Hello guys! Welcome to my vlog. For today, nandito tayo at pag-usapan natin kung bakit natalo si Alexi Brooks at saka si Atisha Manado. Of course, ang daming fans na imbier na talaga sila kasi hindi nga nanalo. Ano ba yan? Kasi, I was there that night na witness ko ang show. Well, all I can say is that ka Alexi muna tayo ham. Alexi is very pretty. She is very intelligent. And ang ganda ng skin tone, ang ganda ng katawan, everything is pretty bonga. But the problem with Alex is that during the performance, masyadong parang, alam mo yung galaw, very strong. And um, uh, aral na aral bawat movements. At saka parang hindi na siya normal, you know? Dapat, ang kulang talaga sa kanya, ang totoo lang talaga, ang kulang kay Alex is that, kulang siya sa grace grace and glamour yung parang lumabas ka kanya I am here I am here to conquer the universe yung grace anyway, bongga naman ang performance ni Alexi, kasha lang yun nga very strong, very stiff ang damit, yung sa damit dapat ang personality niya is very strong na. May mga muscle-muscle and of course strong na talaga. Dapat ginawa nila flowy para combination of element. Yun ang dapat. Hindi yung very stiff ang damit tapos ang strong pa talaga ng personality niya. Na ayun, parang masyadong stiff. Yun lang ang comment ko sa kanya. Very stiff. And ang dress, I do not like the dress. At totoo lang talaga. Kasi parang... Masyado matigas. Matigas na ngayon yung si Alexi, ma parang strong ang um, personality niya. Very strong. Tapos ang dress, very matigas pa. So, very stiff. Very stiff. Kulang sa movement. Sa station. Para kung ginawa nila flowy ang dress ni Alexi, flowy, and then i-minimize niya yung mga uh, paka-strong niya sa stage. Oh my God. Yeah. Yun lang. And guys, kay Atisa naman. Kay Atisa naman, walang problema. Kay Atisa Manalo, she's pretty, everything, inteligente, ang ganda ng katawan, everything, the skin, maganda. Pero that night, alam mo, sa totoo lang talaga, huwag kayo magagalit sa akin na baka may babash din niyo ako, guys. During that night, si Atisa, para sa akin, para siyang ano, nakikita ko parang Bollywood. Uh, yun na nakikita ko yung parang uh, Asuka Challenge. Yun na, masyado kasi ano, alam mo, parang masyadong red, okay lang ang red lips, sige, eh, but wala kang problema sa makeup. Pero she looks like a Bollywood actress that night. Yung parang hindi siya Pilipina, parang uh, Indian na, yung sumasayo ng Asuka. Chan, chamanina, chan, chamanina. Yun ang ano. Si Atisa during Miss International, ang ganda, very ethereal ang beauty. Kasi ang ganda-ganda na dapat medyo nilighten ng elite bit yung ano, eyeshadow and everything. Kasi during Miss International, oh my God, ang ganda. She's very, very pretty sa Miss International. Nung nag-first runner-up siya, she's very, very pretty. Anyway, opinion ka lang naman nito, guys. Pero actually, I can say congratulations to Atisa Manalo and, and Alexi Brooks. So far, sila lang talaga kasi ang laban-laban na laban talaga sa mga bakla, kabaklaan society. And of course, sa mga vloggers, sila lang talaga lumalaban talaga sa crown for Miss Universe 2024. Anyway, congratulations, guys. Siguro, hindi lang talaga naala ng mga stars para sa inyo that night. And of course, kaya pala away na away ang mga uh, ibang partido al uh, Atisha and Alexi. Kaya ang nanalo, walang iba kundi si Miss Bulacan. A combination of Alexi and Atisha. Of course, ang skin tone ni Alexi at saka apelyido ni Atisha. Yun ang kinuha nila. Anyway, to Miss Bulacan, congratulations. Pero nakita ko si Bulacan that night, oh my God. Sabi ko, my God, there's something in her that makes her something di different sa iba. May parang glow talaga siya that night. Parang naglo talaga siya. Anyway, be merely a candidate and representing your own community, your own ano, municipalities and everything. Your city, representing your city. It's already a great task to be a candidate for the Miss Universe 2024. Alam ko, pinaghirapan talaga ninyo guys. All of you are winners on your own right. So, dapat natin pahalagaan ang kanila mga pinaghandaan. Okay? Congratulations, Atisa Manalo and of course, Alexi Brooks. 
siguro marami pang mararating sa future ninyo sa field of you know sa field of pageantry siguro you're gonna bring home the crown sa mga re, um, respective crowns na binigay para sa inyo and anyway, you just accept the fact and reality that ganun talaga ang buhay sometimes hindi mo makukuha lahat Anyway, to Chelsea Manalo, congratulations and hope you're gonna be ring home the Miss Universe crowns back to the Philippines. Bye!